హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రాజ్కుమార్ మీరు చూస్తున్నది ఆర్బీ టెక్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి గవర్నమెంట్ జాబ్ అప్డేట్స్ మీ మొబైల్లో అందరికంటే ముందుగా పొందాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అయితే ఈరోజు డిఎస్సి బ్రేకింగ్ న్యూస్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఒక వీడియో పూర్తిగా చూద్దాం జాడలేని డిఎస్సి అనే హెడ్లైన్స్తో ఈరోజు అయితే న్యూస్ పేపర్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చిత్తూరు జిల్లాలో అయితే పీటీలు నలభై ఏడు స్కూల్ అసిస్టెంట్లు రెండు వందల యాభై ఆరు లాంగ్వేజ్ పండిట్లు రెండు వందల అరవై తొమ్మిది ఎస్జిటీలు ఒక వెయ్యి నూట తొంభై నాలుగు ఉన్నత పాఠశాలలు ఆరు వందల తొంభై నాలుగు ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలలు నాలుగు వందల యాభై నాలుగు మూడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలు జిల్లాలో ఈ విధంగా ఖాళీలు ఉన్నాయని ఈరోజు న్యూస్ అనేది రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్కు ఎన్నికలకు లింకు డిసెంబర్ వరకు లేనట్టే అనే పాయింట్ అయితే క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మండిపడుతున్న కాబోయే అయ్యోర్లు నిరుద్యోగులను ఆదుకునే తీరు ఇదేనా అంటూ ఆగ్రహం నిర్లక్ష్యం వేడాలని ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూస్తున్న లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికి రీచ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అయితే మేము అధికారం లాగానే రాగానే ఏపీపీఎస్సీని పటిష్టం చేస్తాం అన్ని టీచర్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తాం ఏటా డిఎస్సీ నిర్వహిస్తాం నిరుద్యోగులకు రెండు వేల భృతి ఇస్తామని టీడీపీ నాయకులు వదలకొట్టేశారు అయితే ఇప్పుడు నిరుద్యోగులకు కష్టాలు తప్పట్లేదు ఇది ఇదిగో అంటూ డిఎస్సి ఊరుస్తున్న డిఎస్సి ప్రకటన వాయిదాలకే పరిమితం అవుతుంది ఎన్నికల తాయలంగా ఈ ఏడాది నవంబర్లో డిసెంబర్లో ఉపాధ్యాయుల పోస్టులకు బర్ భర్తీకి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుడుతున్నట్లు తెలుస్తుంది దీనికి తోడు ఎస్జిటి పోస్టులకు బీఈడి అభ్యర్థులు అర్హులంటూ జులై రెండున ఎన్సిటీఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడంతో కొత్త వివాదం తలెత్తింది అయితే దీంతో తాజా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వాయిదాల బోటా పట్టింది ఆశలు చిగిరించిన ఇటీవల ఇరవై వేల పోస్టులు క్యాబినెట్ ఆమోదించడం అందులో విద్యాశాఖలో తొమ్మిది వేల పైచులకు పోస్టులు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో నిరుద్యోగులు ఆశలు చిగురించాయి కానీ డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తామని మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు హడావుడి చేసి ఖాళీలను సైతం ప్రకటించారు ఈలోగా డిఎడ్ బిఎడ్ వివాదం తెరపైకి రావడంతో ప్రభుత్వం తోకముడిచింది ఇప్పటికే రెండు టెట్ పరీక్షలు నిర్వహించిన ప్రభుత్వం తాజాగా మరింతమంది డిఎస్సి లో అవకాశం కల్పించాలంటూ కొత్త వాదన వినిపిస్తుంది ఎస్జిటి లక్ష్యాన్ని మళ్ళీ తెరపైకి ఉన్నట్లు విద్యాశాఖ వర్గాలు అంటూ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్ల నుంచి పర్సంటేజ్లు తీసుకుని డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా నిరుద్యోగులతో చెలగాటం ఆడుతుందని విద్యావేత్తలు మండిపడుతున్నారు మారనున్న ఖాళీలు అయితే చిత్తూరు జిల్లాలో లా జూలై ఆఖరుకు ఒక వెయ్యి నూట తొంభై నాలుగు ఎస్జిటీలు ఈ విధంగా ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మారుతాయి అని అసిస్టెంట్లు ముప్పై వరకు పెరుగునున్నట్లు విద్యాశాఖ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి అయితే కుటుంబానికి దూరమై జిల్లాలో చాలామంది నిరుద్యోగులు కుటుంబాలకు దూరమై కోచింగ్ సెంటర్లలో మకాం పెట్టారు నెలకు తరబడి పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్నారు అయితే కోచింగ్ సెంటర్లకు ఫీజులు చెల్లించలేక అప్పులు కుప్పలో కూరుకుపోతున్నారు అయితే మనం చూసినట్లయితే ఒక్కొక్కరు యాభై వేల నుంచి లక్ష వరకు ఖర్చు చేసి చేసినట్లు తెలుస్తుంది డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ విడుదలలో ఇంకా జాప్యం చేస్తే తమకు ఆత్మహత్యల శరణ్యమని నిరుద్యోగులు ఆవేదన చెందుతున్నారు అయితే కొంతమంది డిఎస్సి అభ్యర్థుల ఆవేదన ఫీజు కట్టలేకపోతున్న డిఎస్సి కోచింగ్ ఫీజు కట్టలేకపోతున్న త్వరలో డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ అని ప్రకటించడంతో కోచింగ్ సెంటర్కు వచ్చాం ఇప్పుడు వాయిదాలు వేస్తూ ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తుంది కోచింగ్ సెంటర్లకు డబ్బులు కట్టలేక తిప్పలు పడుతున్నామని దీపిక డిఎస్సి అభ్యర్థిని అనే ఆవిడ వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటికప్పుడు డైలీ డిఎస్సి అప్డేట్స్ మీ మొబైల్లో ముందుగా పొందాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ప్రభుత్వానికి స్పష్టత లేదు రమేష్ బాబు డిఎస్సి అభ్యర్థిని ఈ విధంగా న్యూస్ అనేది రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అలాగే నేను కింద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని ద్వారా దాంట్లో జాయిన్ అవడం ద్వారా కూడా మీరు డిఎస్సి అప్డేట్స్ పొందగలరు అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో ఫేస్బుక్ పేజ్ కూడా లింక్ ఉంటుంది దాన్ని లైక్ చేసినట్లయితే ఎప్పటికప్పుడు డిఎస్సి అప్డేట్స్ పొందగలరు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్